Okay, magandang araw sa inyo mga bata. Ang tuturo ko sa inyo ngayon ay kung paano mag-add ng fractions. Una, dapat alam nyo kung ano yung numerator at denominator. Ang ating numerator ay nasa itaas at ang nasa ibaba ng fraction ay ang denominator. Okay, now, addition of similar fractions. Paano ba mag-add ng parehong fractions? This, uh, similar kapag pareho ang ilalim, kagaya nito. Parehong 5. So, 1 fifth plus 2 fifth is equal to 1 plus 2 Then, retain 5. The sum of 1 and 2 ay 3. At ang 5 ay i-retain natin. Therefore, we have 3 over 5. So, wala na yung lowest term. Susunod natin ay 1 6 plus 3 over 6. Okay, it's equal to 1 plus 3 over 6. Re-retain nyo lang yung 6. Kapag similar fraction, kinokopya lang yun. Hindi ina-add. Okay, 4 over 6. Bakit? Kasi, dahil... Ang sum natin dito ay 4 at 6 ang ating denominator. Copyin lang yon. Okay, ang lowest term na to, paano pag lowest term? Pwede to kasing lowest term, pareho silang even number. Ayan. So, ganito gagawin natin. Dapat alam natin yung GCF ng 4 at 6. Ang GCF ng 4, yung mga number na divisible sa 4, gaya ng 1, 4, at 2. So, 1 times 4 kasi, ito 1 times 4, di ba 4, and 2 times 2 is 4. So, yun yung mga factors niya. Ganun din naman yung 6. Yan ang mga factors niya. 1 times 6, 6. 2 times 3, 6. So, lahat ng number na yan, yung mga factors nila. Okay, ang GCF natin ay 2. Okay, 2. Pero, inilista ko muna kung ano yung common factors. 1 tsaka 2. Pareho silang may 1. At pareho silang may 2. Pero, ang pinakamataas ay 2 sa common factors. Kaya, ang ating GCF ay 2. Yun ang di-divide natin dito sa dalawa. Kaya meron tayong 4 divided by 2, 6 divided by 2. Therefore, ang ating sagot dyan ay 2 over 3. Ayun, naka-lowest term na yan pag ginawa niyo yan. Susunod, method 1 ng addition of the similar fractions. Dalawang method yan. Una, yung dating tinag-aaralan natin sa school, yun yung tinatawag natin na 6 and 5. Kukunin natin yung LCM niyan. Kasi magkaiba na. Paano pagkuha ng LCM? Okay, ang LCM ng 6 at 5 ay ang mga sumusunod. Sa 6, meron tayong 6, 12, 18, 24, 30. Count lang kayo by 6. Ganun din sa 5. So, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Yung unang number na mag a na magkamukha sila, gaya ng 30, yun ang ating magiging LCD or the least common multiple. Okay, next step ay... Di-divide natin yung 30 sa 6. Divide natin ha. Dito muna tayo sa unang fraction. Ang sagot dyan ay 30 divided by 6 is 5. Okay, 5. Yun ating step 1. Step 2, yan. Yung 5 na sagot nyo ay imumultiply naman natin sa 4. Doon sa mataas sa numerator. Ang sagot dyan ay 20. Okay, yung 20 na to isusulat natin doon. So, we have 20. Ganun din dito. The same procedure. 30 divided by 5 is 6 times 1 is 6. Okay, tandaan na. And 20 plus 6 is 26. And then, oo, rewrite lang natin yung 30. Kasi yun ang ating LCD. Okay, ito divisible to saan? Okay, kunin natin GCF niyan. Ang greatest common factor niyan ay 1 and 26 to 12. So, therefore, pag inayos natin, 1, 2, 12, 6, lahat na to ay factors ng 26. Na ang mabuti. Susunod, sa 30 naman, ang factors ng 30 to marami. Ito, sinagsunod-sunod ko na. Bakit? 1 times 30, 30. 2 times 15, 30. 3 times 10, 30. And 5 times 6, 30. So, pag inayos siya, meron dalawang magkapareho. 1, 2, 1, 2. Yung pinakamalaki, yun ang greatest common factor natin. So, it's about time to divide this by 2. Okay, now, the quotient is 13, and then 30 divided by 2 is 15. So, yun ang method 1. Method 2 tayo. Ito mas madali, addition of the similar fractions butterfly method ang gagawin natin. So, funny butterfly method, number 1. So, kapag meron tayo 4 over 6 plus 1 over 5, pareho lang ng given natin kanina. Okay, dito, ang step na gagawin nyo, hindi nyo kukunin yung LCD or LCM. Una, mumultiply nyo yung 4 at 5. Yan na, pababa. Pa-cross yan. Ang sagot, 4 times 5, 
Step 1 natin is 20. Tama ba? Next, step 2, 6 times 1. Pa-cross. Mababa pa taas. So, step 2 natin yan. So, our answer is 6. Step 3 ay 6 times 5. So, sulit sagot sa ilalim. That is 30. Diba ka mukha din ako kanina natin? Okay, so 20 plus 6, 26. And then, rewrite the denominator, 30. GCF, the same lang ng kanina natin. So, ganun din, 2 divided by 2. So, 13 divided by 2, yung 30, 15. So, we have the same answer, 13 over 15. So, magkaibang method, pero pareho ang nakuha. So, I hope na intindihan nyo kung paano. Madali lang yan. Subukan nyo ito doon sa mga susunod nyong lesson. Okay, salamat ng marami sa pakikinig kay Sir Ernie. So that's how to add fractions, similar and dissimilar fractions.